అమృతము లాంటి పాలపూరీలు కావలసిన పదార్థాలు ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ గోధుమ పిండి ఒక గ్లాస్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత పిండిలో తడుపుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నీళ్లు కావలసినన్ని పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు జీడిపప్పు హాఫ్ కప్పు గసాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బియ్యం పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పాలు ఒక లీటర్ పంచదార రెండు కప్పులు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక పెద్ద ప్లేట్లో కానీ బేషన్లో కానీ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి దానికి సరిపడినంత ఉప్పు నూనె వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మీరు ఎంత పిండి తీసుకుంటారో దానికి తగ్గట్లు ఉప్పు నూనె వేసుకోవాలి అవి బాగా పిండిలో కలిసాక నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి దీనికి ఎందుకంటే గట్టి పూరీలతో మనము ఈ పాలపూరీలు చేయాలి కాబట్టి గట్టి పూరీలకు పిండి చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి చపాతీ పిండికి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి అందుకని జాగ్రత్తగా నీళ్లు చూసుకొని కలుపుకోవాలి మరి ఎక్కువైతే మళ్ళా పిండి వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకని వేసుకున్న పిండికి సరిపడినన్ని నీళ్లు పోసుకోవడానికి మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అలా పిండికి నూనె ఉప్పు బాగా కలిసేటట్లు కలపాలి నీళ్లు వేసుకొని చూసారా ఈ విధంగా ముద్ద చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత వాటిని మనము కావలసిన సైజులో ఉండలు చేసుకొని పూరీలు చేసుకోవాలి తడిపిన వెంటనే చేసుకోకూడదు ఏదన్నా ఒక బౌల్లో అట్లా బోర్లించి పెట్టుకోవాలి పిండి ఆరిపోకుండా ఏ సైజ్ చేసుకోవాలంటే మనం డీప్ ఫ్రైకి ఏదైతే పెనం పెట్టుకుంటామో ఆ పెనంకి లోపల వచ్చేట్టుగా మనము పూరీ రుద్దుకోవాలి మీకు కావాల్సిన సైజు పెద్ద సైజు కంటే డీప్ ఫ్రైకి పెద్ద పెనం పెట్టుకోవాలి చిన్న పూరీలు కావాలంటే చిన్న పెనం పెట్టుకున్నా మీకు సరిపోతుంది ఈ విధంగా అన్ని ఉండలు చేసుకొని మళ్ళీ వాటిని నీట్గా అట్లా ఒత్తుకోవాలి షేప్ నీట్గా వస్తుంది మనము పూరీ రుద్దుకున్నప్పుడు ఈ పాలపూరీలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వారం రోజులైనా తినచ్చు చెడిపోవు బాగుంటాయి స్పెషల్ డిషెస్లో మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది ఈ పాలపూరి ఈ విధంగా అన్ని పొడి పిండిలు అట్లా దొర్లించి పెట్టుకుంటే ఒకటికొకటి అంటుకోకుండా ఉంటాయి మనం రుద్దుకునేటప్పుడు అన్నీ కూడా అలా దొర్లించి పెట్టుకోవాలి పూ పిండిలో ఇవి మందంగా రుద్దుకోకూడదు చపాతీలు మాదిరి పలుచుగా రుద్దుకోవాలి చాలా పలుచుగా అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో అంటుకునేటప్పుడు పొడి పిండిలో రెండు పక్కల పిండి అద్దుకొని మళ్ళా రుద్దుకోవాలి ఇవన్నీ పూరీలు చేసుకున్న తర్వాత అన్నీ ఆరబెట్టుకోవాలి ఆరబెట్టుకోవడానికి మీరు ఏదన్నా ఒక మంచి గుడ్డను లేకపోతే పేపర్ పైన ప్లాస్టిక్ పేపర్ పైన కూడా ఆరబెట్టుకోవచ్చు ఫ్యాన్ వేసుకుంటే తొందరగా ఆరిపోతాయి అవి చెమ్మగా ఉంటాయి కదా ఫ్రెష్గా ఉండే పురీలు అదంతా లేకుండా పొడిగా ఉండేట్లుగా చూసుకునేంత అది పొడిగా ఉండేట్టుగా ఆ పూరీలు ఆరబెట్టుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా పలుచుగా రుద్దుకోవాలి నేను ఒక కాటన్ది మంచి చీర తీసుకున్నాను దానిపైన వేసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిన క్లాత్ పైన వేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్లో ఏది ఉంటే అది 
ఈ విధంగా అన్ని పూరీలు మనం రుద్దుకొని ఆ క్లాత్ పైన అట్లా ఆరబెట్టుకోవాలి మందంగా రుద్దుకున్నారనుకోండి మెత్తటి పూరీలు ఉంటాయి కదా అలా మాదిరి వస్తాయి అందుకని మనము గట్టి పూరీలు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలా పలుచుగా రుద్దుకుంటేనే అవి క్రిస్పీగా వస్తాయి ఈ పాల పూరీలు అనేది లాంగ్ ప్రాసెస్ ఓపిక్గా చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు పెద్ద సైజు గన రుద్దుకుంటే అది పెన్నం చిన్నది అనుకోండి వాటిని చాక్తో కట్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేసుకునైనా కూడా మీరు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్టవ్ పైన పెనం పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి కావలసినంత నూనె వేసుకోవాలి నూనె బాగా కాగాలి కాగిన తర్వాతనే మనము ఈ ఆరబెట్టుకున్నటువంటి పూరీలు ఒకటొకటి వేసి రెండు వైపులా బాగా దూరగా కాల్చుకోవాలి నల్లగా మార్చుకోకూడదు బాగా ఎర్రగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు రెండు వైపులా కాల్చుకొని అన్నీ తీసి పెట్టుకోవాలి పక్కకు చూడండి అవి పూరీల మాదిరి పైకి పొంగలేదు ఎందుకంటే మనం పల్చగా రుద్దుకోవడం వల్ల అలా వస్తుంది రెండు వైపులా కాల్చుకొని ఈ విధంగా పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము గుజ్జు తయారు చేసుకుందాము పాల పూరీల గుజ్జు చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఫస్ట్ పౌడరు గసాలు బియ్యపిండి బియ్యపిండి లేని వాళ్ళు నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆ రెండు పౌడర్ అయిన తర్వాత జీడిపప్పులు వేసుకొని మళ్ళీ మెత్తటి పౌడర్ చేసుకోవాలి అవి కూడా మెత్తటి పౌడర్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చి కొబ్బరి వేసుకొని పాలు వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొన్ని పాలు వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకా కొన్ని పాలు వేసుకొని ఇంకా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మరి ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఈ విధంగా అవుతుంది తర్వాత ఆ గుజ్జుని మనము ఉడకబెట్టుకోవడానికి ఏదన్నా ఒక నాన్ స్టిక్ది గిన్నె కానీ పెనం కానీ లేకుంటే సిల్వర్ గిన్నె కానీ పెనంలో కానీ ఈ విధంగా ఆ గుజ్జు అంతా మిక్సీలోంచి తీసేసి అంటుకున్నదంతా కూడా తీసుకోవడానికి కొన్ని పాలు వేసుకొని అదంతా ఇట్లా వంపేసుకోవాలి కడిగి ఇంకా మిగతా పాలు కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఆ ముద్దంతా పాలల్లో బాగా కలిసేటట్లు కలయబెట్టుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేయ స్టవ్ ఆన్ చెయ్యకముందు చేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించకూడదు మనం ఎప్పుడైతే పాలల్లో పూర్తిగా ఈ పేస్ట్ని అంతా కలిసేటట్లు చేసుకుంటామో తర్వాతనే మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ముందుగానే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా కలబెట్టుకున్నామంటే మొత్తము ఉండలు కట్టేస్తుంది చూసారా నేను అంతా కలబెట్టేసుకున్నాను పాలల్లో బాగా కలిసిపోయింది ఆ పేస్ట్ ఇప్పుడు వెలిగించుకుంటున్నాను ఫ్లేమ్ ఇప్పుడు బాగా కలయబెడుతూ కొంచెం గట్టి పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మనము అలాగే కలబెడుతూనే ఉండాలి అది కలబెట్టకుండా మనం దాన్ని వదిలేసేస్తే అడుగు అంటుతుంది మళ్ళా అంత చేడిపోతుంది వాసన వస్తుంది మాడు వాసన అందుకని అడుగు అంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టి దండి క్వాంటిటీ అయితే ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టి కలబెడుతూ ఉండాలి 
కొంచెం అయితే మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కలయ పెడుతూ మొత్తానికి కలయ పెడుతూ మాత్రం ఉండాలి అది గట్టి పడేంత వరకు గట్టి పడ్డాక చూసారా ఆ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనము పాల ఆ గుజ్జుకు తగ్గట్లు చక్కెర వేసుకోవాలి చక్కెర కూడా వేసుకొని మరి కాసేపు ఉడికించుకొని దించుకోవాలి అప్పుడు మనకు పాలపూరీల గుజ్జు తయారైపోతుంది చక్కెర అంతా ఆ గుజ్జులో బాగా కరిగిపోయేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది కరిగిపోయి కొంచెం సేపు ఉడికితే చాలు మనం ఈ గుజ్జు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడైనా కూడా అది వేడి చేసుకొని మనం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పూరీలు పూరీల పైన వేసుకొని ఫ్రెష్గా కూడా తినచ్చు లేదు అంటే అన్ని పూరీలు కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కలుపుకొని ఇలా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది ఈ గుజ్జు అయినా కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మా తర్వాత అయినా వాడుకోవచ్చు అయితే రెండు రకాలు మనము తయారు చేసి ఉంచుకోవాలి గట్టి పూరీలు గుజ్జు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫ్రెష్గా మనము తినచ్చు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేస్తారు ఈ పాలపూరీలు అంత బాగుంటాయి ఇప్పుడు నేను దించేసుకున్నాను ఒక్కొక్క పూరీని ఆ గుజ్జులో వేసుకొని రెండు వైపులా ఆ గుజ్జు అంటుకునేటట్లు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి రెండు వైపుల ఒకవైపు అంతా గుజ్జు అంత స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేసుకొని ఈ పక్క కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి రెండు వైపుల స్ప్రెడ్ చేసేసి వెంటనే తీసేయాలి అందులోనే అలాగే ఉంచేసుకుంటే అదంతా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది మెత్తబడిపోయి దాంట్లోనే పడిపోతుంది గుజ్జులోనే అందుకని రెండు వైపుల అంటుకునేటట్లు దాన్ని తిప్పేసుకొని ఒక ప్లేట్ లేక తీసుకోవాలి ఆ విధంగా అన్ని పూరీలకు రెండు వైపుల గుజ్జును అంటుకునేటట్లుగా వాటిల్ని తిప్పుకొని తీసి పెట్టుకోవాలి పక్కకు లేదు ఇంట్లో పెద్ద పరాతము అట్లా ఉంటే ఒక్కొక్క పూరి ఇట్లా సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టుకొని అయినా కూడా మనము ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఇట్లా ఒకటే ప్లేట్లోనే ఇంకా లేట్ కాకుండా ఉండాల వెంటనే తినాలా తొందరగా అది నానాలా అనేపట్టయితే ఈ విధంగా ఒకటే ప్లేట్లోనే ఒకదానిపైన ఒకటి ఈ పూరీలు వేసుకొని తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి వేసుకొని మడతలు వేసుకోవాలి ట్రయాంగిల్ షేప్లో వచ్చేట్టుగా మడత వేసుకొని అది సర్వ్ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్నింటికి పూరీలకు పట్టించేసుకోవాలి రెండు వైపుల కొందరు ఇట్లా హార్డ్గా ఉన్నప్పుడే లైక్ చేస్తారు కొందరు ఆ పూరి మెత్తబడినాక తినడం ఇష్టపడతారు ఎవరికి ఎట్లా అయితే ఇష్టమో ఆ విధంగా సర్వ్ చేయొచ్చు ఇట్లా పూరీలు పూరి గుజ్జులో నానకుండా ఉంటే క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాబట్టి పూరి అది వేరే టేస్ట్ పూరి గుజ్జులో నానిన తర్వాత అది వేరే టేస్ట్ వస్తుంది అందుకని కొందరు ఈ విధంగా ఇష్టపడతారు ఇట్లా క్రిస్పీగా తినడము అది మీ ఛాయిస్ అది చూసారా ఎంత రుచిగా ఉంటాయో మీరు తప్పకుండా అందరూ ఇంట్లో చేసుకొని తినండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ చూడటానికి ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటే చూడ్డానికి అందంగా కనిపిస్తాయి చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో వెంటనే సాఫ్ట్గా అయిపోవాలంటే ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి వేసుకుంటే తొందరగా సాఫ్ట్ అయిపోతాయి ఈ షేప్లోనే తీసుకోవాలని ఏం లేదు మీ ఇష్టము ఏ విధంగా అయినా కూడా అది సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా తయారయ్యాయి